我的父亲为女帝打下赫赫江山，但在他遇袭身亡之后，我却被贬到贫瘠的北洋。但我秦泽觉醒了至尊领主系统，是要取走女帝的一切。守军府中，吴义正坐在宴席之上，丰盛的酒肴摆满桌面。与城中百姓不同，他的府邸存粮充足，皆源自对百姓们的搜刮。吴义对胡马的掠夺睁一只眼闭一只眼，只要他们不来找麻烦，他也就无动于衷。本来计划将搜刮到的精银送给上级。然后令谋差事离开府关，可未料到朝廷却派遣了镇北王前来平定胡马之乱。镇北王，哼，剿灭一群匪寇有何意义？胡马兵不过是一帮乌合之众罢了。这虎戎关系的地，我可不打算冒险与他们共事。无意嘀咕自言。正在此时，一名手下匆匆走来，匆忙报告着镇北王的先锋部队击溃了京城的胡马兵。无意难以置信，不觉高兴，反而觉得这样会遭胡马报复，打扰自己安宁的小日子。另一方面，霍去病率虎豹骑绕过北湖营地，发现湖泊和大量马匹。他认为这是北湖的弱点，计划在夜间发动行动。消息传至秦泽，他率大军赶到虎龙关，百姓们欢呼雀跃。然而，秦泽看到百姓们的贫苦状况，心头怒火熊熊。他发誓要为百姓们讨回公道，正准备夜袭北湖。无意得知秦泽赶到，匆忙前往关口。然而，他惊讶地发现，秦泽已率一万骑兵到达，冷冽的目光紧紧。无意心头一颤，感受到了来自秦泽的压力。无意跪在地上，对着秦泽行礼。秦泽的冷厉目光让他感到一阵冷寒，仿佛被看穿了心思。秦泽责问他为何对胡马不肯出手，要他即刻召集兵马。无意无奈的答应，心头焦虑不安。秦泽不再多言，转身面向关外。夜幕降临，虚幻的月光洒在草原上。他决定等霍去病回来之前先休整一番。夜晚狂风呼啸，关外的北湖军营篝火闪烁。秦泽目光坚毅，等待着行动的时机。无意匆匆集结兵马，秦泽默默观察。他对无意心生不满，认为他放任胡马肆虐，贪生怕死。但此刻，秦泽的目标是北湖，他需要稳定虎关，为接下来的战斗做好准备。夜晚，霍去病率领虎豹骑绕到北湖军营的后方，在草原上静候时机。他打算通过夜袭削弱北湖的军力，为接下来的正面对抗做好准备。在北湖军营中。忽必言得知东家木失踪，意识到可能是遇到了镇北湖兵马。他冷静分析，计划在明日出发前去虎龙关一探究竟。忽必言对东家木的轻率行为不以为然，但也表现出对镇北湖的担忧。夜深时分，霍去病的小队分散行动，骚扰北湖军营。秦泽则在关内安排休整，准备应对明日的战斗。北湖的突击铁则率领军队在夜色中全速前进，准备夜袭石峰城。在北湖军营内。一场夜袭让整个营地陷入混乱。霍去病率领虎豹骑，趁夜色袭击驻扎在湖泊附近的胡马军营。通过巧妙的计策，他们成功引起混乱，制造了一片喧嚣。霍去病巧妙地利用湖泊附近的马群，引导胡马军营内的马匹陷入混乱，制造了一场完美的混乱。随着他们迅速逃离战场，北湖军营的骑兵追击他们，但霍去病的小队很快消失在草原深处，成功吸引了北湖的注意力。突必言等北湖将领回到军营后。意识到被霍去病等人成功牵制，遂加强了对军营的防范。然而，夜晚的混乱还未结束，南北两侧的虎豹骑同时发动袭击，再度让北湖军营陷入混乱。突必言怒气冲冲地率领北湖军队追击南北两侧的虎豹骑，但这只是霍去病巧妙策划的一部分。在他们注意力分散之际，霍去病再次悄悄回到北湖军营，准备发动更大规模的袭击。在距北川关口，典韦得知北湖兵前来的消息，立即准备战斗。尽管心中疑惑主公是否遇到了困境，但典韦并没有犹豫，召集全军做好准备，准备应对即将到来的战斗。